మారిన జీవనశైలి విధానం వల్ల గ్యాస్ ట్రబుల్ అనే సమస్య అనేది చాలామందిని వేధిస్తుంది కడుపు మొత్తం రెండినట్టుగా ఉండడం పొట్ట రెండా గ్యాస్తో ఒబ్బి ఉండటం ఏదో తెలియని గందరగోళంగా అనిపించడం అలాగే ఆకలి బాగా వేస్తుంది కానీ కొద్దిపాటి తీసుకోగానే కడుపు నిండినట్లుగా అనిపించడం మోషన్ వచ్చినట్లుగా ఉండడం తీరా మోషన్కి వెళ్తే రాకపోవడం ఒకవేళ ఈ మోషన్స్ వెళ్ళినా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో విరేచనాలు ఎక్కువగా అవ్వడం కొన్ని సందర్భాల్లో అసలే విరేచనం కాకపోవడం మల్లబద్ధకంతో బాధపడటం ఇలా రకరకాలుగా ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ అనే సమస్య నేడు చాలామందిని వేధిస్తుంది దీనికి ప్రధాన కారణం కనుక చూసినట్లయితే నిత్యం మానసిక ఒత్తిళ్లతో విధులను నివర్తించడం అలాగే సమయానుకూలంగా ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం నిత్యం ఏదో పనితో బిజీగా గడపడం అలాగే తీసుకునే ఆహారం కూడా ఏదో ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ లాంటివి ఎక్కువగా తినడం ఆహారం తీసుకునే సమయాలలో మార్పు రావడం ఎక్కువగా రాత్రి సమయాలలో భుజించడం ఇలా చాలా రకాల కారణాలు ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ అనే సమస్యకు కారణమవుతున్నాయి ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా రకాల మంచి మందులు ఉన్నాయి ఈ యొక్క గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య లక్షణాలు కనుక ఒకసారి చూసినట్లయితే ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు పొట్ట మొత్తం గ్యాస్తో నిండి ఉంటుంది అలాగే త్రేణుపులు అనేటివి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి తేలికపాటి ఆహారం తీసుకున్నా కూడా జీర్ణం కాక చాలా అవస్థగా మారుతుంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో కడుపులో నొప్పి వస్తుంటుంది ఈ నొప్పి అనేది నులి పెట్టినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో విరేచనాలు తీవ్రంగా అవుతుంటాయి మరికొన్ని సందర్భాల్లో అసలే విరేచనం అనేది కాకుండా ఉంటుంది ఈ మలబద్ధకం సమస్య కూడా కొన్నిసార్లు ఎదుర్కోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది అలాగే మానసికంగా చాలా నీరసంగా ఉండటం ఏ కారణం లేకుండానే చికాకు కోపం అనేది ఎక్కువగా రావడం ఇది నేడు చాలామందిలో చూస్తున్నాం ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ అనే సమస్యను నివారించడానికి ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ అనే సమస్యను నివారించడానికి కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఈ చాలా వరకు ఈ సమస్య అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది ముఖ్యంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు గమనించినట్లయితే మానసిక ఒత్తిడి అనేది లేకుండా ఉండడం మెడిటేషన్ యోగా అనేది తప్పనిసరిగా చేయడం అలాగే ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వేపుళ్ళు తినకపోవడం సమయానుకూలంగా ఆహారాన్ని తీసుకోవడం లేట్ అవర్స్లో ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం అనేది చాలా వరకు మంచిది ఈ లేట్ అవర్స్లలో ఆహారాన్ని తీసుకునేవారు ఫ్రూట్స్ అనేటివి తీసుకోవడం చాలా వరకు మంచిది అలాగే నీరు కూడా సరిపడినంత తీసుకోవాలి అలాగే నిల్వ ఉంచిన పచ్చళ్ళు కానీ పులుపు లాంటి పదార్థాలు ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య ఉన్నప్పుడు తగ్గించడం అనేది చాలా వరకు అవసరం అలాగే ఈ ధూమపానం మద్యపానం సేవించడం అనేది సాధ్యమైనంత వరకు మానుకోవాలి ఇంతగా వేధించే ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యకు హోమియోపతి వైద్యంలో చాలా రకాల మంచి మందులు ఉన్నాయి ఈ మందులను ఎంపిక చేసుకునే ముందు మానసిక లక్షణాలను మరియు వ్యక్తి శారీరక లక్షణాలను మరియు అలవాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందులు ఎంపిక చేసుకొని వాడినట్లయితే ఈ సమస్య త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా రకాల మందులుంటాయి ఈ మందులను వ్యక్తి లక్షణాలు మరియు వ్యక్తి మానసిక లక్షణాలు మరియు అలాగే అలవాట్లను పరిగణలోకి తీసుకొని మందుల ఎంపిక అనేది చేసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది త్వరగా నివారించబడుతుంది ముఖ్యంగా హోమియోపతి మందులను చూసినట్లయితే మొదటగా లైకోపోడియం అనే మందు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వీరు మలబద్ధకంతో బాధపడుతుంటారు మల విసర్జన సాఫీగా జరగక ముక్కలు ముక్కలుగా వస్తుంటుంది వీరు కొంచెం తినగానే పొట్ట ఉబ్బినట్లుగా అనిపిస్తుంది వీరికి బాధలన్నీ సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల మధ్యలో ఎక్కువగా ఉంటాయి మానసిక స్థాయిలో వీరు మేకపోతు గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు వీరికి లోపల భయం ఉన్న పైకి మాత్రం భయం లేనట్లుగా వ్యవహరిస్తారు వీరికి అహంభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది వీరు సమాజంలో లీడర్లాగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి ఈ యొక్క గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో బాధపడే వారికి ఈ లైకోపోడియం అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చు అలాగే మరి యొక్క మందు నైట్రోమోర్ వీరికి మలం పెంటికల్లాగా అవుతుంటుంది 
అంటే మలం గట్టిగా వస్తుండుటా గమనించవచ్చును అలాగే వీరు తలనొప్పితో బాధపడుతుంటారు వీరికి ఎండవేడి అనేది సరిపడదు వీరికి ఉప్పు అంటే చాలా ప్రీతి ఎక్కువగా ఉప్పు వేసుకొని ఆహారంలో తీసుకుంటుంటారు వీరికి బాధలన్నీ ఉదయం పది గంటల నుండి పదకొండు గంటల మధ్యలో ఎక్కువగా ఉంటాయి వీరు ఓదార్పును అసలు ఇష్టపడరు అలాగే వీరు దుఃఖభారంతో కుంగిపోయి ఉంటారు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ నైట్రోమోర్ అనే మందు వాడుకొని ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యను నివారించుకోవచ్చును అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు నక్స్వామిక వీరికి విరేచనం ఒకేసారి కాకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది అలాగే పొట్టలో గ్యాస్తో సతమతం అవుతుంటారు వీరు మసాలాలు ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కాఫీలు ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు శారీరక శ్రమ అనేది వీరికి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మానసిక శ్రమ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఏదో ఒక రకమైన పని చేయాలని ఆలోచిస్తూ ఉండేవారికి ఈ మందు తప్పక వాడుకోదగింది మానసిక స్థాయిలో వీరికి కోపం ఎక్కువగా ఉంటుంది శబ్దాలు వెలుతురు భరించలేరు ఇటువంటి లక్షణాలుండి ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ నక్స్వామిక అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే మరి యొక్క మందు అలోస్ వీరికి పొట్టలో గ్యాస్ ఎక్కువగా ఉండి విరోచనం ఆపుకోలేనంత వేగంగా వస్తుంటుంది వీరు బాత్రూమ్కు వెళ్ళేసరికే విరోచనం అనేది జరిగిపోవట గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవారికి ఈ అలోస్ అనే మందు చాలా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే వీరికి మలవసేజనతో పాటు గ్యాస్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంటుంది ఈ విరేచనాలు నీళ్ళు నీళ్ళలాగా అవుతుంటాయి ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యతో వేధించబడుతున్న వారు ఈ అలోస్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు అర్జెంటం నైట్రికం పొట్టల్లో నొప్పి ఉండి త్రేణుపులు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి తిన్న తర్వాత పొట్టల్లో నొప్పి ప్రారంభమవుతుంది వీరు మానసిక స్థాయిలో తీవ్రమైన ఆందోళన చెందుతుంటారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళవలసి వచ్చినా కూడా ముందే తీవ్రంగా ఆలోచించి గాబర గాబర పడిపోతుంటారు లేదా ఏదైనా పనిని తలపెట్టినా కూడా గందరగోళంలో పడిపోతారు ఇలాంటి ముందస్తు టెన్షన్ ఉన్న వారికి ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య కనుక ఉన్నట్లయితే ఈ అర్జెంటం నైట్కి అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఎనకార్డియం వీరికి పొట్టలో నొప్పి ఏదైనా తిన్న తర్వాత తాత్కాలికంగా తగ్గుతుంది మళ్ళీ నొప్పి రెండు గంటల తర్వాత మొదలవడం గమనించదగిన లక్షణం వీరు మానసిక స్థాయిలో మతిమరుపు అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వీరికి దుర్భాషలాడే స్వభావం ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇతరులను తీవ్ర పదాలతో దూషించే అలవాటు వీరికి ఉంటుంది ఇటువంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి ఈ ఎనకాడియం అనే మందు వాడుకొని ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యను నివారించుకోవచ్చు మరి యొక్క మందు అర్సనికం ఆల్బమ్ ఈ మందు జీర్ణాశయ వ్యాధులకు తప్పక ఆలోచించదగింది కడుపులో గడిబిడల సౌండ్తో త్రేణుపులు రావడం అలాగే వాంతికి వచ్చినట్లుగా అనిపించడం నీళ్ళ విరేచనాలు అవుతూ ఉండడం మరికొన్ని సందర్భాల్లో జిగట విరేచనాలు కూడా అవుతుంటాయి తరచుగా దాహం వేస్తుంది ఒళ్ళులుంపులు తీవ్రంగా ఉంటాయి మానసిక స్థాయిలో ఆందోళన భయం అనేటిది ఎక్కువగా ఉండి వేధించబడుతుంటారు వీరికి బాధలన్నీ మధ్యాహ్నం కానీ మధ్యరాత్రి కానీ ఎక్కువ కూడా గమనించవచ్చును ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న వారికి గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్యకు ఆర్సనిక మాల్బం అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు పాస్ఫరస్ పొట్టలో అల్సర్స్ ఉండి వీరికి రక్తం కూడా పడుతుంటుంది విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది చల్లటి పదార్థాలు ఐస్ క్రీములు అంటే వీరికి తీవ్రమైన ప్రేమ ఇవి తినడం వల్ల వీరికి బాధలు అనేటివి కొద్దిగా తగ్గినట్లుగా అనిపిస్తుంటాయి వీరు మానసిక స్థాయిలో భయస్తులు ఉరుములు మెరుపులు అంటే భయపడిపోతుంటారు ఇటువంటి లక్షణాలు ఉండి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ ఫాస్ఫరస్ అనే మందు వాడుకొని ప్రయోజనం పొందవచ్చును ఈ మందులే కాకుండా గ్రాఫైటిస్ ఇపికాక్ బ్రయోనియా సల్ఫర్ కార్బోవేజ్ చైనా వంటి మందులను లక్షణ సముదాయాన్ని అనుసరించి వాడుకున్నట్లయితే ఈ గ్యాస్ ట్రబుల్ సమస్య నుండి త్వరగా విముక్తి పొందవచ్చును ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును ఎంపిక చేసుకుంటామో రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో మొదటి రెండు రోజులు ఉదయం సాయంత్రం ఒక డోస్ చొప్పున సుమారుగా నాలుగు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య అనేది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పడుతుంది అలాగే ఇంతకుముందు చూసిన కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ మందులు వాడినట్లయితే ఈ సమస్య నివారించుకోవచ్చును ఒకవేళ సమస్య తగ్గకుండా ఇబ్బంది పెట్టినట్లయితే 
దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ను సంప్రదించి సలహాలు సూచనల మేరకు మందులు వాడుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా భావించాలి మరి యొక్క ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం